நீங்கள் விபத்து ஏற்படும் பகுதி அருகில் பயணிக்கிறீர்கள் கவனமாக செல்லவும் எலிஃபென்ட் ஜோன் ஒன்பதாமத்து பெண்டிலுள்ள ஆ ஒரு வியூ பாயிண்ட் நடந்த இதான் கேட்டோ தாய ரோட கண்ணடா பிடிச்சோண்டன ஃபிஷ் போயிச்சு கொடுக்கணும் தோணும் இது பாய் ஏனே Assalamualaikum, Namaskaram, Good Morning and Welcome to the channel So, I am going to go to the Coimbatore and the Annoo I am going to go to 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 the Coimbatore and Polashi I am going to go to the trip I am going to go to the Annoo வழியுள்ள காய்ச்சுகளும் வால்பார விசேஷங்களை காணேன் இன்னதை நம்மட வீடியோ நான் போய்டு உளிக்கா என்ன? அவள்து? அவள்து இந்து இது கொர்ச்சும் கொடு சுகா நல்ல பூலிங்க போய்தா சா போய்டு நான் முளிக்காலும் போய்டு சரி வேறா Kan, nama lalu perpet itu niu, Pogolor mana nasi telan ni, Annur, Annur itu nanti dua tiga kilometer mumpul lah orangu, sekarang. Saya pergi orang road, macam ni le, Annur itu nanti Karimatambati, Nilampur, anggennya lah orangu road tanah. Kauan batu itu, Selam boleh na highway le kereta itu pergi mana, tiirmana. Kalau pergi orang road road ni, Kauan batu itu ada yang pergi orang itu, macam Kauan batu itu ada yang pergi orang ni le, nama kita itu boleh road orang free in dah, city ni exit awan dan ada berapa sahaja itu, nama time boh. Abah itu dalam terici selam highway kari, abang itu pola cie highway kepada situ pola cie orang yang punya anak. Ipan jadi plan je itu lalu. Nama kita orang itu muti arwah dari kilometer lama, dua orang. Abang ni ada pola cie, wal para anak road. Ipan kita orang selam kauan betul orang highway lekik kari. Ini ni ada pergi kursi dua orang pergi kari ni lalu. Ipan kita orang pola cie road lekik dua orang tercau. Abang itu mana ni ada Polacci ana, nama da route Polacci ni mana, berenda nama hills kiri te, awal dana bawa ana, pinya wal parak kala kasihlah. Bawa ni mana kita tall gate ala kende, punya satu tall gate crossing em bawa ana. Jadi bike kala ke free te, saya orang bawa ana lah, saya orang tall road kita awal sila bike kala pun. Apa two wheeler, alu gunam ada ana, ni dah lom. Ibu dana ini ni ere Polacci highway berikya, through Polacci wal parak. Di road lama malah pergi naik ke berbagai flyover lalu. Orang junction ke side lalu villa jual ke pergi naik. Lengan lalu ada ceria town dan ada mall lalu flyover lalu. Apa flyover ke area ring area ring yang malah pergi naik. Flyover lalu pergi naik. Ia ceria barang orang yang mandala ke pergi mengenai kat dan mengenai kolej. Indah lalu korai korsu dua orang malah ke is ekoan betul dan selam pergi naik road lalu. Kerja kauan betul ini bahaya kita nama malah pergi naik. Orang ini pernah tiri ni. Lepas nama malah ini pola chi bahaya kita road lalu. Kerry, city na, balik tuat na, itu ada orang kauan itu city na, 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 mana era, pola cie road lagi kerry, itu malah road ada, itu, nalar planes, nalar, ada itu, kosmo na macam apa tu road itu, tuan itu ni ada ni mumbom, itu lada yatra itu, na, nalar road ada, na era, pola cie, justi beran ni riu, pola cie lagi kauan itu, tu pola cie riu, naal per kilometer ni dua orang lo, orang orang nalar bridging garing la kende beri. Ipo na malah pada achi town leh tiada. Korsung orang rasa itu feel leh tiada. Kaya ni, mumbun tu mana pat lain yang kalau kuar dale, ipo orang rasa. Ada tu main centre orang tu. Ipo ada ribad karing orang famous ana. Ipo ada kasihga megale orang ribad krisian orang pun pachakarai wea barat leh kawan kerja mumbun dili nak nasi lana. Teng 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 ni deh krisi. Alam ni orang kawan tu kuar dale kaiti pon ada teng ni dah galak kuar nama ribad kaiti pon ada. Aweru pada achi Sendiran ni, buat itu famous ada orang tu pola cie cendera kan, orang yang famous sangat. Ini 
മുമ്പ് വന്ന പരിചയമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ വഴി തെറ്റി കുറേ സ്ഥലം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് മാറിയിരിക്കും ഈ ബാരിക്കാട് ഒക്കെ വെച്ച് റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ഇട്ട് പോകാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇടവഴിയിലൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകണം അപ്പോൾ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ബൈക്കും ചെറുവാനങ്ങൾ മാത്രമേ അലവിടെയാണ് ഒരു റോഡാണ് അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിലൂടെ പോയിട്ട് നേരെ പൊള്ളാച്ചി റോഡിലേക്ക് വാൾപ്പാറ റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോകാം പൊള്ളാച്ചി ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഇനി നേരെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ റോട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഴിയാർ ഡാമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആലം ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് എൻട്രി ആയി ഗാർഡ് സെഷനിൽ കയറി നമ്മൾ നേരെ വാൾപ്പാറയ്ക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങി നല്ല ഗ്രീൻ ഗ്രീനറിയാണ് ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഞാനിപ്പോൾ ആഴിയാർ ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നേ ഉള്ളൂ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നു നോക്കാം ഇവിടെ കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മേലെ കയറി കയറി കഴിയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് എല്ലാം പിച്ചി പറിക്കും അത് വണ്ടി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണ ഹോട്ടലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഡാമ് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് ബൈക്ക് നിർത്താനുള്ള പാർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നു പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളി പറയാണ് ബൈക്കിൽ സാധനം വെച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഏതായാലും എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം ചോദിക്കണം അത്ര ശരിയായ പോട്ടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഡാമിൽ പിന്നെ ലൈവായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫിഷ് പൊരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ബോയിൽ ചെയ്യണ എണ്ണയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എണ്ണ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെച്ചാൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു ഫിഷ് ഫിഷ് ക്യാൻസൽ കാരണം നമുക്ക് ആ ഓയിലൊന്നും വലിയൊരു സുഖമല്ല എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ ശരി എന്തായാലും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബിരിയാണി കഴിച്ചു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അവറേജ് അത്ര വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയാനല്ല പിന്നെ ഫിഷ് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം ഫിഷ് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ വന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു അത് ബോയിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഓയിൽ വലിയൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബിരിയാണി അയച്ചു ആവറേജ് ബിരിയാണി ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ റേറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഡാം ഡാം സൈറ്റിൻ്റെ ആളിയാർ ഡാമിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇവിടുന്ന് ചുരം കയറി വേണം നമുക്ക് പോകാൻ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആ അതിൻ്റെ ബന്ധം ഉണ്ട് വാൾപ്പാറ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം പോവാണ് സോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി വെള്ളം കുറവാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇനി ആ കണ്ണ മരൻ്റെ മുകളിലൂടെ കേട്ടോ റോഡ് ഇങ്ങനെ കാണാം അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വനത്തിൻ്റെ അകത്തോട് വണ്ടി പോകണ കാണാം അത് കയറി വേണം പോകാൻ പിന്നെ അത് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ആലിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ആ റിസർവയർ മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും പോകുമ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ദശ ഏരിയ ഉണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആഴിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഴിയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞോട് കൂടി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം അവസാനിച്ചു പിന്നെ അത് കയറി പോകണം അതായത് ഇവിടെ ചുരം കയറി പോകണമാണ് ഇവിടെ ആനമൽ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ കമാനൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ അവിടുന്ന് പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടി പോകണം
അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഒരു ആൾക്ക് മുപ്പത് രൂപ വണ്ടിക്ക് ഇരുപത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറക്ക് അമ്പത് രൂപ മൊത്തം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചാർജ് ശരി ഓക്കെ പോയി നോക്കാം ആണമലൈ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഇനി മോ മേലെ പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അത്രേ എന്തോ മങ്കി ഫാൾസ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും അത്രേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മങ്കി ഫാൾസിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ പോവാം വാൽപ്പാറ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അച്ഛാ ആഴിയാർ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കേട്ടോ നമ്മൾ പോകണം തൊട്ട് സൈഡിലൂടെ ഇവിടെ ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആയാർ ഡാമ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മല കയറി പോകേണ്ട പാത അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറ്റിക്കാടുകൾ പോലെ മലൻ്റെ മുകളിൽ കാട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നോക്കിയത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് നല്ല കൂറ്റ മരങ്ങളുള്ള വലിയ കാടാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി ചുരം കയറണം ഇത് ഒരു നാൽപ്പത് ഹാപ്പിൻ പെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് മുൻപരിച്ച ഒന്നുമില്ല ഈ റൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് സൈൻ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആനകളുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല എലിഫൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആനപ്പെട്ടം കണ്ട് ഇതവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീങ്കൾ വിപത്തി ഏർപ്പെടും പകുതി അറിവിൽ പയനക്രിയകൾ ഗൗണമാക സെല്ലവും എലിഫൻറ്റ് സോൺ മറ്റുള്ള ചുരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടത് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരയാടുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് വരയാടുകൾ ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വരയാടുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സോണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡുകളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇനി മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ വഴിയിൽ കാണും നോക്കാം നല്ല വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല റോഡുമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ കയറി പക്ഷെ ഇതുവരെ വണ്ടികളൊന്നും ഓപ്പോസിറ്റും വന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർട്ടോയ്ക്ക് ഇത് ആരും പോകണം കണ്ടില്ല ആ അതാ വരുന്നു ബസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയാടുകളെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ വരയാട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ ക്യാമറ ഞാൻ ജസ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ശരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല പുറകിൽ വണ്ടി ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനിയും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കണ്ടാൽ കാണാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിനെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടു പക്ഷേ ശരിക്കും കാണാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റിയില്ല ബെൻഡിലുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് കേട്ടോ താഴെ റോഡ് കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ആഴിയാർ ഡാമിന്റെ ആ ഒരു റിസർവോയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണ്ട് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ നല്ല അന്യായ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഡാം സൈറ്റ് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ റോഡ് കാണാം വരുന്ന റോഡ് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഹാപ്പിൻ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് ഹാപ്പിൻ കയറണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം വന്നു എന്നറിയും 
റോഡ് താഴേക്ക് കാണാം ഓക്കെ പോവാം താഴ്ന്ന ചോരം കയറിയിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വളവിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ആഴിയാർ ഡാമിന്റെ ഒരു സൈറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് വർഷം കണ്ടായി എന്നാണ് അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ അവരവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെ ഒരാളെ അവിടെ ഏത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാഫ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ആളെ കാണാനില്ല ഇവിടെ ഇറക്കിറങ്ങി പോകുന്ന വാൾപ്പാറയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ബട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കുറേ മേലെ കയറി വന്നു പക്ഷേ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആളുണ്ട് എവിടെയും നിർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് കുരങ്ങൾ ഓടി വരുക അത് വന്ന് മേലൊക്കെ കയറി കയറി പറിക്കും പോകുന്നോടത്തൊക്കെ വാട്ടർഫാൾ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാട്ടർഫാൾ എവിടെയാണ് ശരിക്കും വാൽപ്പാറ എൻ്ററായി കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് വാൽപ്പാറയ് പക്ഷെ വാൽപ്പാറ ഇനി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാ ജംഗ്ഷൻ ഫാക്ടറി സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തേയിലപ്പുടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തേയിലത്തോട്ടം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും ഇവിടെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പതിവാണ് വാട്ടർഫാൾ വാട്ടർഫാൾ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ബോർഡാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് വാട്ടർഫാൾ വെസ്റ്റ് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമാണ് അത്ര ഏത് ഏ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഫോറസ്റ്റോ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുണ്ട് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ റോഡിന് കുറുകെ മുകളിൽ മരത്തിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ഈ കുരങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സംഭവമൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ബോർഡും കണ്ടു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കയറുന്ന പോടെ കണ്ടു ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് കുറേ എസ്റ്റേറ്റ് പാടികളുണ്ട് ഇടയിലൂടെ റോഡ് അങ്ങോട്ട് മേളിലൊക്കെ കയറി പോകുന്നത് എവിടെക്ക പോകണമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് ആരെയും കടത്തി വിടാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പരിസരത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ തലനാർ എന്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അത്ര അവിടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് അത്ര ആ റോട്ടിലൂടെ ആ മലൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം വാൽപ്പാറ അവിടെ അടുത്തു അതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് റൊട്ടിക്കടൈ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് 
ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതോ റൊട്ടിക്കട ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥലപ്പേരായി മാറിയതായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ റൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാൾപ്പാറ ടൗണിലേക്ക് എൻട്രി ആയി സമയം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടോ രാവിലെ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കേട്ട് അതിന് ഏകദേശം സമയം വൈകുന്നേരം ആയി ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള പണി നോക്കാം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാളെ ആവട്ടെ ഇവിടുത്തെ വാൽപ്പാറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കും അത് സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത പ്ലാൻ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രീറ്റ് ഹോട്ടൽ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സമയം നാലരയായി അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു നാളെ വാൾപ്പാറയിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോകണം ഇവിടെ എവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നാളെ വാൾപ്പാറ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ വാൽപ്പാറ എത്തി മുറിയെടുത്തു ട്രീറ്റ് ഹോട്ടൽ അതായത് നമ്മുടെ വാൾപ്പാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഏകദേശം ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഞാൻ മുറിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിക്കകത്ത് കയറി ഒരു ഡബിൾ ബെഡ് പോഷനുള്ള ഒരു മുറിയാണ് ചെറിയ മുറിയാണ് ബെഡ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ ടി വി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നും കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ വാൽപ്പാറയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി വാൾപ്പാറ വിശേഷങ്ങൾ കമ്മിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ